Benedetur Jesus Christus, Semper Laudetur, Ave Maria. Cari amici e cari fratelli tutti nella fede, siamo nel mese di giugno, il mese che la Chiesa ha consacrato al Sacro Cuore di Gesù. Invece, eh, purtroppo, il mondo lo ha consacrato all'orgoglio gay, forse anche in spregio alla Chiesa Cattolica. Purtroppo, però, vi è un sacerdote americano, un gesuita, James Martin, molto noto purtroppo, pure troppo, che si è eretto difensore dei cattolici gay. Ora, già qui l'espressione cattolici gay non ha senso, perché cioè, il cattolico è cattolico e basta. Avete mai sentito parlare di cattolici etero? A parte queste distinzioni fra omosessuale e eterosessuale sono nate artificiosalmente nel XVIII secolo quasi per dare una patente di, di legalità a un'altra forma di sessualità che non fosse quella eh, naturale, insomma, fra un uomo e una donna, eh, però insomma, adesso addirittura ci sono dei, dei cattolici gay, insomma, ecco. Non ha senso, ma purtroppo quando si, si rifiuta la ragione si farnetica anche dal punto di vista della fede, è sempre così. Tant'è vero che a darle, tra virgolette, ai gesuiti sono stati i domenicani, i discepoli, i figli di, Santo, di, di San Domenico, ma che sono anche i confratelli diretti del più grande cattolico, impareggiabile, irraggiungibile e inimitabile della Chiesa Cattolica, San Tommaso d'Aquino. Padre James Martin, e ora vi spiego perché vi sto raccontando questo, infatti eh, ha deciso che, ha deciso, insomma, eh, vabbè, lui ha deciso, ma poi chiaramente le sue decisioni ci lasciano il tempo che trovano, che è giusto dedicare giugno, e si rivolge quindi a tutti i cattolici, all'omosessualità. Cioè, lui se ne, se ne strafrega del Sacro Cuore, ma del resto eh, l'Ordine dei Gesuiti nel 1971-1972, eh, anziché festeggiare il centenario della consacrazione dell'Ordine al Sacro Cuore, lo ha, ha rinnegato questa consacrazione quando il superiore era padre Pedro Arrupe, quindi figuriamoci se James Martin, che è, è, è proprio di quell'era dell'era dupana, si sicura del Sacro Cuore. Naturalmente la, la proposta di James Martin è inaccettabile, anzi proprio inqualificabile, è, ass è assurda. E finalmente ha trovato un domenicano che gli ha risposto a tono e non è la prima volta. Eh, Sabino Paciola nel suo blog ha tradotto l'articolo in cui viene riportata la risposta di questo domenicano, padre Nelson, ora vi dirò bene anche il cognome, la risposta pienamente cattolica e anche naturale, insomma, eh, ricordando che giugno va dedicato al Sacro Cuore, non a, a nient'altro. Leggiamo insieme questa risposta. Ecco qua. Eh, L'articolista è Walter Sanz Silva che ha raccontato la risposta del, di, eh, del padre domenicano a James Martin sul Catholic News Agency. Andiamo a leggere. Che cosa la risposta di questo coraggioso padre dominicano e guardate che di questi tempi dire l'ovvio e l'evidente è, è, è un atto rivoluzionario cioè la cosa normale è diventata rivoluzionaria dire l'ovvio e l'evidente ma del resto già Chesterton lo disse che spade saranno sguainate per dire che 2 più 2 fa 4 intanto questo è James Martin e la foto è presa dal suo profilo Twitter insomma è eh, basta, non commentiamo le foto, andiamo a leggere la risposta. Allora, racconta l'articolista americano che padre Nelson Medina, un sacerdote domenicano della Colombia, ha risposto al video Instagram del 2 giugno postato da James Martin, gesuita, sì vabbè l'abbiamo già detto, in cui sostiene che un cattolico può celebrare il mese dell'orgoglio gay in giugno. Ora, andiamo avanti, va, questo l'abbiamo già spiegato. Questa non è la prima volta che padre Medina ha risposto alle dichiarazioni di padre Martin, che in altre occasioni ha anche espresso posizioni contrarie alla morale cattolica. Mercoledì padre Martin ha posto un video che giustifica i cattolici che celebrano il mese dell'orgoglio gay a giugno, lo stesso mese che la Chiesa dedica al Sacro Cuore di Gesù. Nel video il Gesuita considera due funzioni, eh, scusa, nel video il Gesuita considera due definizioni della parola orgoglio. 
La prima è il piacere delle proprie realizzazioni che può trasformarsi in vanità, che è un male. E la seconda è basata sulla consapevolezza della propria dignità, che è più vicina a ciò che è il mese dell'orgoglio. Una celebrazione della dignità umana di un gruppo di persone che per così tanto tempo sono state trattate come spazzatura. Per il gesuita americano forse il modo migliore per capire l'orgoglio è immaginare cosa diresti a un giovane che finalmente ha trovato il coraggio di dirsi che è LGBTQ. Tu sai che Dio li ha creati, che Dio li ama e sai che Dio vuole che tu li accetti per quello che sono. Quindi probabilmente diresti sono orgoglioso di te per essere stato in grado di dirlo. Questo è il tipo di orgoglio che celebriamo. Quindi felice orgoglio, ha concluso padre Martin. Ora, scusate, eh, piccola interruzione dalla lettura. Se io incontrassi un battezzato, ma anche un non battezzato, che si definisse... Eh, orgoglioso di essere LGBTQ, io risponderei, eh, non bisogna essere orgogliosi del proprio peccato, bisogna invece essere orgogliosi della propria conversione e della propria santificazione, anche perché non avviene per mezzo nostro, ma, ma per grazia di Dio. Questo io le direi, caro padre Martin, ecco. So che non, padre Martin non mi sta ascoltando, non gli interessa il mio, eh, ciò che io direi a un fratello che purtroppo eh, ha queste tendenze o addirittura se ne sente orgoglioso di praticare un certo stile di vita contro natura ma eh, io lo dico pubblicamente che difendo ciò che Dio invece ha creato la legge naturale che è per tutti gli uomini, per me e anche purtroppo per quegli uomini che hanno quelle tendenze contro natura Dio li ama, certo Dio ama tutti, ama tutti i peccatori ma non ama certamente il loro peccato e questo vale anche per me Andiamo avanti con la lettura. Giovedì Padre Medina ha detto ad Acipressa, partner di notizie in lingua spagnola della Catholic News Agency, che affermazioni come quelle di padre, di padre James Martin causano confusione, che hanno preso piede purtroppo in molti cattolici e una sorta di farsa misericordia che cerca di approvare la pratica del peccato in modo che il peccatore non si senta rifiutato. In questo senso qualsiasi invito a celebrare la giornata dell'orgoglio, cioè del, del Gay Pride, le marce e il mese dell'orgoglio, è escluso per noi cattolici perché tutte queste cose fanno parte dello sforzo di rimuovere lo stato di peccato dalla pratica delle tendenze omosessuali o di altre tendenze simili e correlate. Non è giusto per noi fare questo, ha continuato il frate Domenicano e poi ha aggiunto «Ne dobbiamo cercare di umiliare, sminuire o distruggere le persone che hanno queste tendenze, anche se le praticano». Padre Medina ha spiegato che quello che dovremmo fare per rispetto è avere l'atteggiamento di presenza, accompagnamento, sincerità, preghiera e invocazione insieme a loro per la grazia di cui tutti abbiamo bisogno per essere e vivere come veri figli di Dio. Quindi insomma Padre, Medino, eh, padre Medina ribadisce quello che la Chiesa ha sempre insegnato. La Chiesa non rifiuta i suoi figli, ben quanto siano peccatori. Eh, ma gli, gli aiuta a capire che stanno sbagliando, che non possono continuare a vivere in quel fango di peccato e non devono trascinare nemmeno gli altri. E questo non vale soltanto per i peccati contro natura, vale per tutti i peccati, tutti i peccati mortali e, e così come i vizi capitali, i peccati veniali, vanno abbandonati, tutti, perché il Signore non si è fatto crocifiggere per farci vivere come dei porci, nessuno. Assolutamente nessuno, benché meno i battezzati. Noi dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo. Però andiamo avanti nella lettura. Per quanto riguarda le conseguenze pastorali delle affermazioni di padre Martin, il padre Domenicano Medina ha detto che sono in realtà il contrario di quello che lui presenta. Perché se ciò che si vuole offrire è l'amore, l'amore è trasformante, Cristo ce lo mostra nel modo in cui lo pratichiamo non lascia nella stessa condizione coloro che trovano il peccato, ma li chiama ad una trasformazione, li chiama ad un cambiamento, tende la mano e dà loro la grazia di cambiare. Non li lascia il Signore nel, nel, nel fango del peccato, assolutamente. Quindi queste affermazioni, come molte altre di padre James Martin, continua padre Medina, sono molto spiacevoli e stabiliscono un punto di vista sbagliato e come pratica pastorale distraggono dal vero lavoro e dalla vera enfasi della nostra fede cristiana, che è sempre quella di predicare e presentare pienamente il messaggio di Gesù Cristo. 
Padre Menina ha anche detto che per comprendere meglio le dichiarazioni del gesuita Padre Martin è necessario capire che la teologia morale cattolica ci insegna che ci sono tre modi tipici di reagire al peccato. E quali sono? Eccoli qua. Il primo, e qui cari amici e cari fratelli tutti nella fede cattolica vi chiedo di ascoltare attentamente. Il primo modo di reagire al peccato è la disperazione. La persona considera che ciò che sta facendo è male ma non vede una via d'uscita. È sprofonda nel senso di colpa, nella tristezza, nell'autodistruzione. E questo non è il vero modo cristiano. Ne abbiamo eh, l'esempio più lampante, è quello di Giuda, che andò ad impiccarsi infatti, che andò a suicidarsi. Il secondo modo di reagire è il cinismo. La persona, spiega padre Medina, Riconosce l'azione ma nega che sia sbagliata o addirittura perversa. Quando si prende questa strada la persona trasforma il suo peccato in una fonte di orgoglio. Questa è la reazione psicologica necessaria per chiudere completamente la porta alla tristezza e al riconoscimento di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ed è quello che succede molto spesso oggi. Non soltanto chiaramente per chi ha tendenze eh, omosessuali ma per qualsiasi tipo di peccato che purtroppo viene diffuso oggi, per esempio quello del divorzio, dell'adulterio, del concubinato. Molti dicono nel mio caso, oppure in coscienza mi sento così, eh, oppure minimizzano, ma eh, il risultato è lo stesso. Si reagisce cinicamente al proprio peccato, dicendo che magari quello che è peccato per gli altri non lo è per me. E qui salta anche l'ipocrisia. Ma vediamo il terzo modo di reagire al peccato come lo spiega padre Medina. La terza via, quella propriamente cristiana, a differenza del cinismo, è la conversione. Con la conversione riconosciamo che c'è il peccato nel mondo e in noi, così come la nostra propria debolezza nell'uscire dalla pratica del peccato, e allora prendiamo la via della conversione. Tutto questo, sottolineato padre Medina, ci fa vedere dove sta il vero atteggiamento cattolico. Non è un atteggiamento di accusare semplicemente il peccatore per abbatterlo o distruggerlo, ma non è nemmeno un atteggiamento di applaudire e approvare il peccato. Il nostro atteggiamento, sempre per rispetto e comprensione della debolezza umana, è quello di chiedere la conversione attraverso l'azione della grazia divina e la nostra umiltà e sincerità, come hanno fatto nostro Signore Gesù Cristo e gli Apostoli. Padre Medina ha anche detto ad Aci Pressa che è importante tenere presente che la diversità in sé non è necessariamente una cosa buona. Quindi egli ha spiegato che due esempi di buona diversità sono nella diversità della creazione di Dio, raccontate nella Bibbia, e la diversità dei doni dello Spirito Santo che riflettono il modo in cui Dio rinnova la creazione che è stata sottoposta al peccato. Quindi qui spiega Pane Medina, prima di tutto al peccato, quando ci rendiamo conto di quello, di quello schifo, di quell'orrore che noi non dobbiamo reagire né col cinismo né con la disperazione, ma con la conversione, come San Pietro che si mise ai piedi di Gesù e disse «Signore, allontanami da me che sono un peccatore». E Gesù cosa gli dice? «Non temere, sarai pescatore di uomini». Così come tanti altri casi, il caso di Zaccheo, il caso dell'adultera, della Samaritana. Lasciamoci trasformare dalla grazia. E poi Padre Medina ricorda che le diversità buone sono soltanto quelle create da Dio. Quindi la vera diversità, per esempio, è quella fra un uomo e una donna. E quella è buona perché sono complementari. Tutto ciò che va contro la creazione, invece, è una diversità malvagia, cattiva. E adesso Padre Medina ci spiega perché. C'è invece infatti una diversità che non è giusta, così per esempio nel primo capitolo della Lettera ai Romani ci viene detto di tutte le pratiche in cui il mondo pagano è caduto. Questo include forme di violenza, di abuso e di perversione e quella diversità indicata e denunciata dall'Apostolo San Paolo non è naturalmente positiva. Quindi prendere la posizione secondo la quale un cattolico deve celebrare la diversità e cadere in un errore molto grave, che può persino fare guerra al Vangelo denuncia il sacerdote colombiano. Noi celebriamo la diversità all'interno del bene della creazione, continua padre Medina, della redenzione e della santificazione. 
Queste diversità vanno celebrate perché parlano, come insegna San Tommaso, della molteplicità delle opere divine e ci dicono qualcosa della ricchezza interiore di Dio stesso. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, infatti, insegna che gli omosessuali devono essere accettati con rispetto, compassione e sensibilità. Ogni segno, ogni segno di ingiusta discriminazione nei loro confronti deve essere evitato. Tuttavia, l'omosessualità come tendenza è oggettivamente disordinata, Continua questo è il Catechismo della Chiesa Cattolica che dice, e questa inclinazione costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò la tradizione cattolica ha sempre dichiarato che gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati e non procedono da un'autentica complementarietà affettiva e sessuale e in nessun caso possono essere approvati. Le persone omosessuali, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica e quindi la Chiesa Cattolica stessa, sono chiamate alla castità e attraverso il sostegno dell'amicizia disinteressata, la preghiera e la grazia sacramentali possono e devono avvicinarsi gradualmente e risolutamente alla professione cristiana. Si conclude così l'articolo The Catholic News Agency, scritto da eh, Walter Sanz e Silva e tradotto da Sabino Paciova. Quindi, tutti quelli che hanno tendenze omosessuali, quindi le famose tendenze contro natura, perché l'atto sessuale è soltanto quello fra un uomo e una donna è, è finalizzato alla procreazione nel matrimonio, non può e non deve essere accettato questo atto contro natura. Ma chi ce l'ha, chi ha questa tendenza, eh, o addirittura la pratica, è chiamato la castità. È chiamato la castità come chiunque altro però, non soltanto chi ha tendenze omosessuali, tutti siamo chiamati alla castità, gli sposi, i religiosi, i sacerdoti, i laici. Quello che la Chiesa chiede a chi ha tendenze omosessuali lo chiede a tutti. Non sono dei, tra virgolette, dei discriminati perché hanno queste tendenze. Anzi, la Chiesa insegna loro che possono e debbono Nonostante queste tendenze, con la conversione, con la preghiera, perché la castità è un dono del cielo e c'è bisogno comunque della grazia sacramentale per viverla, non si può raggiungerla se non si vive eh, cristianamente assolutamente, e possono santificarsi, anzi devono santificarsi come tutti noi. Quindi parlare, tornando al discorso iniziale, parlare di cattolici omosessuali, cattolici gay, è invece discriminante. Caro padre Martin, eh, quindi siamo nel mese del Sacro Cuore, il cuore è purissimo, il cuore è più sacro, santifichiamoci e glorifichiamo Dio nel nostro corpo, uomini e donne che abbiano o non abbiano tendenze contro natura. E ricordiamoci che il Signore, la sua legge, l'ha fatta non per il nostro male, ma per il nostro bene, per la nostra santificazione. Perché i cattolici sono i puri di cuore in forza del loro battesimo della confermazione e di tutti gli altri sacramenti, in modo particolare della Santissima Eucaristia, possono e devono trasfigurare la loro carne già su questa terra. Come? Crocifigendola. Il, il Cristo, pur essendo puro, eh, ha crocifisso la sua carne e addirittura adesso ce l'ha dà da mangiare dopo essere risorto. Che cosa vogliamo di più? Non possiamo avere la botte piena e la molla di ubriaca, illudendo, illudendoci che il Signore, che certo è paziente, è tollerante con noi, con la nostra debolezza, accetti prima o poi il nostro peccato. Assolutamente no. Non possiamo prendere in giro il Signore. Quindi, prendiamo ad esempio i Santi. Siamo nel mese del Sacro Cuore. Santa Margherita Maria Lacocque, San Claudio della Colombera, il suo confessore, Gesuita, Santo, che hanno diffuso e nel mondo intero la devozione al Sacro Cuore e ne hanno voluto la solennità prendiamo esempio dai Santi invece e, e dai veri Gesuiti Santi e ringraziamo i Domenicani che, fino a, che come sempre quando un Gesuita deragliava hanno sempre saputo riprenderli Laudetur Jesus Christus sempre Laudetur Ave Maria